అందరికీ నమస్తే అండి చా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ చాలామంది చూస్తున్నారు చాలామంది మంచి మంచి కామెంట్స్ పెడుతున్నారు చాలా ఎంకరేజింగ్గా నాకు నన్ను కామెంట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా బాగున్నది అని అంటున్నారు చాలామంది మీరు ఇంకా ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకా కొన్ని ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ నేను చేస్తాను మీరు ఇక్కడ ఇంకా చాలా వీడియోస్ మనం చేసే ఉన్నాయి కొన్ని వందల వీడియోస్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ రెడీ అయ్యాను మనకు అర్థమెటిక్ నుంచి ఒక వంద వీడియోస్ రీజనింగ్ గురించి ఒక వంద వీడియోస్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ గురించి ఒక యాభై వీడియోస్ మొత్తం రెండు వందల యాభై వీడియోస్ చేద్దామని చెప్పేసి అని నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను దయచేసి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంకా ఇస్తే మీ సపోర్ట్ ఉంటే అవన్నీ కూడా రెండు వందల యాభై రూ రెండు వందల యాభై వీడియోస్ కావాలి మనకు అందరికి అది అప్పుడు రెండు వందల యాభై వీడియోస్ అయితే అందరి సబ్జెక్ట్ గురించి ఒక పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం వస్తుంది అప్పుడు మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కూడా స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా కూడా మీరు రాయగలుగుతారు దయచేసి ప్లీజ్ మన ఛానల్ యొక్క ఛానల్ను అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఈరోజు మనము ఏం చెప్పి నేర్చుకుంటామంటే ఈరోజు మనము పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం అంటే పైపులు మరియు కులాయిల గురించి నేర్చుకుంటాం సో ఇందులోపల మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ మనకు టూ పైప్స్ ఏ అండ్ బీ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ట్వంటీ అండ్ థర్టీ మినిట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ బోత్ ద పైప్స్ ఆర్ యూజ్ టుగెదర్ దెన్ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వరుసగా ఇరవై నిమిషాలు కామ ముప్పై నిమిషాలలో రెండు పైపులు ఏ కామ బి అనే రెండు పైపులు ఒక ట్యాంకును నింపగలవు అయితే రెండింటిని ఒకేసారి వాడితే ఆ ట్యాంకు నిండడానికి పట్టే కాలం ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇక్కడ రెండు పైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఏ అనే పైప్ ఉంది ఇక్కడ ఏ అనే పైప్ ఉంది తర్వాత బి అనే పైప్ ఉంది సో ఏ అనే పైపు ఆ ట్యాంకును ఎంతకాలం లోపల నింపుతుంది అంటే ఇరవై నిమిషాల లోపల నింపుతుంది ఒక ట్యాంక్ ఉంది ఆ ట్యాంకును ఏ అనే పైపు ఇరవై నిమిషాలు నింపుతుంది తర్వాత బి అనే పైపు ఉంది అది ముప్పై నిమిషాలలో నింపుతుంది ఇండివిజువల్గా ఒంటరిగా ఏ అనే పైపు ఆ ట్యాంకును ఇరవై నిమిషాలలో నింపుతుంది బి అనే పైపు ముప్పై నిమిషాలలో నింపుతుంది అయితే ఈ రెండు కలిస్తే ఈ రెండు కలిసి ఆ ట్యాంకును అంటే రెండు పైపులు ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఆ ట్యాంకు అనేది ఎంత కాలం లోపల నిండుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఫస్ట్ మనము ఈ పైప్ అనేది ఇరవై నిమిషాలు నింపుతుంది ఆ ట్యాంకును ఇది ముప్పై నిమిషాలు నింపుతుంది కదా సో అక్కడ ట్యాంక్ అంటే అక్కడ పని అనేది ఎన్ని భాగాలు ఉందో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కూడా సో అలా తెలుసుకోవాలి మనం చేసాం కదా ఈ ట్వంటీ కామ థర్టీ ఇరవైని మరి ముప్పైని పక్కకు తీసుకెళ్ళి కాసాకు తీసుకొచ్చుకోవాలి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో కాసాకు చేసుకుంటే మనకు ఎంత వస్తుందంటే సిక్స్టీ వస్తుంది ఇరవై కామ ముప్పైల కాసాకు ఎంత అంటే సిక్స్టీ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇరవై ఎక్కం లోపల అరవై ఎప్పుడు అంటే ఇరవై మూడుల అరవై అవుతుంది ముప్పై ఎక్కంలో అరవై ఎప్పుడు అంటే ముప్పై రెండుల అరవై అంటే ఇది ఇరవై నిమిషాలలో అరవై భాగాలు నింపుతుంది ఇది అరవై భాగాలు ఏదైతే మనకు కాసాకు వచ్చిందో అది అరవై భాగాలు అనమాట సో అంటే ఇరవై నిమిషాలలోనే అరవై భాగాలు చేస్తుందంటే నిమిషానికి మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ముప్పై నిమిషాలలోనే అరవై భాగాలు నింపుతుందంటే ఒక నిమిషానికి రెండు భాగాలు నింపుతుంది సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు కలిసి పనిచేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఒక నిమిషంలో ఇది మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇంకో అది ఇది కూడా ఒక నిమిషంలో రెండు భాగాలు నింపుతుంది సో ఈ రెండు కలిస్తే ఇది నిమిషం ఒక నిమిషంలో మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఒక నిమిషంలో రెండు భాగాలు నింపుతుంది నింపుతుంది సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఈ రెండు కలిసిందంటే ఏం జరుగుతుంటే ఒక నిమిషం లోపల ఏం జరుగుతుందంటే ఇది మూడు భాగాలు ప్లస్ రెండు భాగాలు మొత్తము ఐదు భాగాలు నింపుతాయి అంటే ఈ రెండు పైపులు కలిస్తే ఒక నిమిషంలో ఐదు భాగాలు నింపగలుగుతాయి సో ఒక నిమిషానికి ఐదు భాగాల చొప్పున ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి అక్కడ అరవై భాగాలు ఉన్నాయి సో నిమిషానికి ఐదు భాగాల చొప్పున అరవై భాగాలు నింపాలంటే ఎంత సమయం పడుతుంటే ఐదెక్కంతో మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఐదెక్కం ఐదు ఇది ఐదు పన్నెండులో పోతుంది అంటే పన్నెండు నిమిషాలు సో ఆ ట్యాంకు మొత్తము ఆ రెండు పైపులు కలిసి పన్నెండు నిమిషాలలో నింపుతాయి ఇది క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ అసిస్టెన్ కెన్ బీ ఫిల్డ్ బై ఏ ట్యాప్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ వైల్ ఇట్ కెన్ బీ ఎంప్టీడ్ బై అనదర్ ట్యాప్ ఇన్ నైన్ అవర్స్ ఇఫ్ బోత్ ద ట్యాప్స్ ఆర్ ఓపెన్డ్ సైమల్టేనియస్లీ దెన్ ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ద సిస్టమ్ గెట్ ఫిల్డ్ అని క్వశ్చన్ అడిగింది అంటే ఒక ఒక ట్యా ఒక ట్యాంక్ను నాలుగు గంటలలో ఒక పైపు నింపుతుంది మరో పైపు తొమ్మిది గంటలలో దాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది అయితే ఈ రెండు పైపులను ఒకేసారి తెరిస్తే ఆ ట్యాంకు నిండటానికి 
అని పట్టే సమయం ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగిండు సో ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చి దాన్ని మనము రాసేద్దాం ఏమిచ్చిన క్వశ్చన్ లోపల అక్కడ రెండు పైపులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని రెండు పైపులు ఉన్నాయి సో మొదటి పైపు ఆ ట్యాంకును నాలుగు గంటల్లో నింపుతుంది నాలుగు గంటల్లో నింపుతుంది తర్వాత మరి ఒక పైపు ఉంది అది ఆ పైపును తొమ్మిది గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఇక్కడ రెండు పైపులు ఉన్నాయి రెండు పైపు ఒక ట్యాంక్ లోపల రెండు పైపులు వేసిండ్రు ఆ రెండు పైపులల్లో ఒక పైపు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ట్యాంకును నాలుగు గంటల లోపల నింపుతుంది ఇంకొక పైపు ఉంది సెకండ్ పైప్ అది ఆ ట్యాంకును తొమ్మిది గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఇది నింపుతుంది కాబట్టి ప్లస్ అని రాసుకుందాం ఇది ఖాళీ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ అని రాసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఆ రెండు పైపులను ఒకేసారి ఆ ట్యాంక్ లోపల పెడితే అంటే ఒక పైపు నింపుతుంది రెండో పైపు ఖాళీ చేస్తుంది ఈ రెండు పైపులను ఆ ట్యాంక్ లోపల వేసినట్లయితే ఆ ట్యాంకు మొత్తం నిండటానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగిండు సో ఇక్కడ మొదటి పైప్ ఏమో నాలుగు గంటల్లో నింపుతుంది రెండో పైప్ ఏమో తొమ్మిది గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది అయితే ఈ రెండు కలిసి అక్కడ చేస్తున్న పని ఎన్ని భాగాలు ఉందో తెలుసుకుందాం అంటే ఏం చేస్తాము ఈ నాలుగును మరియు తొమ్మిదిని పక్కకు తీసుకెళ్ళి కాసాగు కనుగోవాలి సో కనుక్కుంటే నాలుగు కామ తొమ్మిదిల కాసాగు ఏంటంటే థర్టీ సిక్స్ ముప్పై ఆరు వస్తుంది సో అంటే అక్కడ పని అనేది ముప్పై ఆరు భాగాలు ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ముప్పై ఆరు వచ్చిన తర్వాత ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత నాలుగు ఎక్కం లోపల ముప్పై ఆరు ఎప్పుడు అంటే నాలుగు తొమ్మిదిల ముప్పై ఆరు తొమ్మిది ఎక్కం లోపల ముప్పై ఆరు ఎప్పుడు అంటే తొమ్మిది నాలుగుల ముప్పై ఆరు అంటే ఇది నాలుగు గంటల్లో ముప్పై ఆరు భాగాలు నింపుతుంది అంటే గంటకు తొమ్మిది భాగాల చొప్పున నింపుతుంది ఇది తొమ్మిది గంటల్లో ముప్పై ఆరు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఓ గంటలో నాలుగు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం అడిగిన క్వశ్చన్లో అయితే అవి రెండు కలిస్తే అని అడిగిండు సో అవి రెండు కలిస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక వన్ అవర్ లోపల ఒక గంట లోపల ఏం జరుగుతుంది ఈ పైప్ ఏమో తొమ్మిది గంటలను గంటకి ఇదేం చేస్తుంది తొమ్మిది తొమ్మిది భాగాలు నింపుతుంది ఇదేం చేస్తుంది నాలుగు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఈ మొదటి పైపును మరి రెండో పైపు రెండు ఒకసారి తీసుకున్నప్పుడు ఇది తొమ్మిది భాగాలు నింపితే అందులోకి వెళ్ళి ఇది నాలుగు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అన్నమాట ఈ తొమ్మిది భాగాలు నింపుతుంది ఇదేమో నాలుగు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఈ తొమ్మిది భాగాలు నిండి దానికి వెళ్ళి నాలుగు భాగాలు ఖాళీ అయితే ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి ఇంకా ఇంకా ఐదు భాగాలు ఉంటాయి ఇదేమో తొమ్మిది భాగాలు నింపుతుంది ఇదేమో నాలుగు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే తొమ్మిది భాగాలు నిండిన తర్వాత అందులోకి వెళ్ళి నాలుగు భాగాలు పోతే ఇంకా ఐదు భాగాలు ఉంటాయి అంటే ఈ రెండు కలిసి అక్కడ పని ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక గంటలో ఐదు భాగాల చొప్పున నిండుతుంది ఆ ట్యాంక్ ఆ ట్యాంక్ ఏం ఏం చేస్తుంది అక్కడ అంటే ఒక ట్యాంక్ అనేది ఒక గంట గంటలో తొమ్మిది ఐదు భాగాల చొప్పున ఆ ట్యాంక్ అనేది ఒక గంటలో ఐదు భాగాల చొప్పున నిండుతుంది అయితే గంటకు ఐదు భాగాల చొప్పున ఎన్ని భాగాలు ఉండాలి ట్యాంక్ మొత్తం నిండాలంటే ముప్పై ఆరు భాగాలు ఉండాలి సో గంటలో ఐదు భాగాలు నిండితే మరి ముప్పై ఆరు భాగాలు నిండడానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే ఆ ముప్పై ఆరును మనం పక్కకు తీసుకెళ్ళి ఐదుతో మనము బాగాహారం చేస్తే ఐదేళ్ళ ముప్పై ఐదు తర్వాత శేషం ఒకటి వస్తుంది ఒకటి పైన రాసేసి దేంతో బాగాహారం చేసిన వాళ్ళు కింద రాసుకుంటే తర్వాత ఏడు పూర్ణాంకం అది గంటలు కాబట్టి మనం గంటలు రాసుకోవాలి సో ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నిండటానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే ఏడు గంట సెవెన్ అయిండు వన్ బై ఫైవ్ పడుతుంది అయితే క్వశ్చన్ లోపల మనకి ఏం చేసిందంటే అది నిమిషం లోపల ఉంది సో ఏడు గంటల వరకు ఓకే ఏడు గంటల వరకు ఓకే అయితే ఒకటి బై ఐదు అంటే ఒకటి బై ఐదు గంటలు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు అంటే దాన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళి ఒకటి బై ఐదు ఇంటూ అరవై చేయండి ఒకటి బై మూడు అంటే ఎంత ఎన్ని ఒకటి బై మూడు గంటలు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు ఒకటి బై ఐదు గంటలు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు రెండు బై మూడు గంటలు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఒకటి బై ఐదు గంటలు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు సో ఒకటి బై ఐదు ఇంటూ అరవై రాసుకోండి సో దేంతో చేసినా కూడా మనకు అరవై రాసుకోండి సో ఐదు ఎక్కం లోపల మనం క్యాన్సల్ చేసుకుంటే ఐదు ఎక్కంలో ఇది పన్నెండు వరకు పోతుంది అంటే ఏడు గంటల ఒకటి బై ఐదు అంటే పన్నెండు నిమిషాలు సో ఆ ట్యాంక్ మొత్తము ఆ రెండు కలిసి ఏడు గంటల పన్నెండు నిమిషాలలో నింపుతాయి ఇది క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ఏ ట్యాప్ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఫిల్డ్ దేర్ త్రీ మోర్ సో త్రీ మోర్ సిమిలర్ ట్యాప్స్ ఆర్ ఓపెన్డ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైమ్ టేక్ అండ్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ కంప్లీట్లీ అని క్వశ్చన్ అడిగిండు అంటే ఒక ట్యాంక్ను ఒక పైపు ఆరు గంటలలో నింపుతుంది 
ట్యాంకు సగం నిండిన తర్వాత అటువంటివే మూడు పైపులు తెరిచారు అయితే ఆ ట్యాంకు పూర్తిగా నిండటానికి పట్టే కాలం ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగింది ఇక్కడ సో మనము క్వశ్చన్ లోపల ఏమిచ్చాడు మనకంటే ఒక ట్యాంక్ ఉంది ఏంటి ఒక ట్యాంకు ఉంది ఆ ట్యాంకు ఒక ట్యాంకు ఉంది ఇక్కడ మనం డ్రా చేద్దాం సో ఆ ట్యాంక్ ఉంది ఆ ట్యాంకును ఒక పైపు ట్యాంకును ఒక పైపు ఎన్ని గంటల్లో నింపుతుందంటే ఆరు గంటల లోపల నింపుతుంది ఒక ట్యాంక్ ఉంది ఆ ట్యాంకును ఒక పైప్ అనేది ఆరు గంటల్లో నింపుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ ట్యాంకును ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ ట్యాంకు సగం ఈ ట్యాంకు మొత్తం నినానికి ఈ ట్యాంకు ఉంది ట్యాంకులో ఒక పైపు వేశారు ఆ పైప్ అనేది ఆ ట్యాంక్ మొత్తాన్ని ఆరు గంటలలో నింపుతుంది తర్వాత అది ఏం జరిగింది క్వశ్చన్ లో అంటే ఈ ట్యాంక్ అనేది సగం నిండిన తర్వాత సగం నిండిన తర్వాత అంటే సగం నిండడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ట్యాంక్ మొత్తం నిండడానికి ఆరు గంటలు అంటే సగం నిండడానికి ఎంత ఎంత టైం పడుతుంది అంటే మూడు గంటలు పడుతుంది అంటే ట్యాంక్ సగం నిన్న తర్వాత అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చిండు అంతే ట్యాంక్ సగం ఎప్పుడు నిండుతుంది మూడు గంటల్లో సగం ట్యాంక్ నిండుతుంది ఎందుకంటే ఆరు గంటల్లో మొత్తం నిండుతుంది సగం నిండిన తర్వాత అంతే మూడు గంటల తర్వాత ఏం చేశారు అంటే ఈ పైపు ఏదైతే ఉందో దానితో పాటు అటువంటి ఇంకొక మూడు ట్యాప్స్ మూడు పైపులు దానికి యాడ్ చేశారు ఓకేనా సా ట్యాంక్ సగం నిన్న తర్వాత ఏదైతే పైపు ఉందో అంతే కెపాసిటీ కలిగిన మూడు ఇంకో మూడు ట్యాపులను ఇంకో మూడు పైపులను అందులో వేశారు ఇప్పుడు ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నిండటానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇక్కడ మనకు ట్యాంక్ మొత్తం నిండటానికి ఆరు గంటలు పడుతుంది సగం నిండిందంటే ఏమన్నా మూడు గంటలు అయిపోయింది సో ఇంకెన్ని గంటలు పడుతుంది ఒకటే పైపు ఉంటే ఇంకా మూడు గంటల్లో నిండేది అంటే ఒకటే పైపు ఉంటే అది మూడు గంటల్లో నిండిపోయేది ఒకటే పైపు అలాగే ఉంటే మూడు గంటల్లో నిండిపోయేది కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ పైపుతో పాటు ఇంకో మూడు పైపులు అంటే ఇప్పుడు నాలుగు పైపులు అయినాయి ఆ పైపుతో పాటు ఇంకో మూడు పైపులు యాడ్ చేసిన అంటే ఇప్పుడు నాలుగు పైపులు అయినాయి అంటే అవి ఎంత సమయం లోపల నింపుతాయి ఒకటే పైపు అలాగే ఉంటే ఆ మిగిలిన భాగాన్ని నింపడానికి మూడు గంటల సమయం సరిపోయేది కానీ ఏం చేసిండ్రు ఆ పైప్ అయితే ఎంత ఉందో దాంతో అటువంటి ఇంకో మూడు పైపులు అని యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఎన్ని పైపులు అయినాయి నాలుగు పైపులు అయినాయి అంటే ఒక పైపు ఉంటే మూడు గంటల్లో నిండిపోయేది మరి నాలుగు పైపులు ఉంటే ఎంత సమయం అంటే ఇట్లా రాసేద్దాం ఏమని ఒకటే పైపు ఉంటే మూడు గంటలు మూడు గంటల్లో నిండిపోయేది ఒకటే పైపు ఉంటే మూడు గంటల్లో నిండిపోయేది కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని పైపులు ఉన్నాయి నాలుగు పైపులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంత సమయం పడుతుంది సో దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఒకటి అలాగే ఉంచేసి మూడు గంటలు అంటే నూట ఎనభై నిమిషాలు గంటకు అరవై నిమిషాలు అంటే మూడు గంటలు అంటే నూట ఎనభై నిమిషాలు బై నాలుగు అని రాసేద్దాం సో నాలుగుతో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఇది నలభై ఐదులో వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ నలభై ఐదు నిమిషాల సమయం అనేది వస్తుంది అంటే ఆ మిగిలిన భాగాన్ని నింపడానికి ఒక పైప్ అయితే మూడు గంటలు పట్టేది కానీ నాలుగు పైపులు కాబట్టి ఆ నాలుగు పైపులు కలిసి ఆ మిగిలిన భాగాన్ని నలభై ఐదు నిమిషాలలో నింపుతాయి అయితే క్వశ్చన్ ఏం అడిగిందంటే ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నిండడానికి అడిగింది సో ట్యాంక్ మొత్తం అంటే ఈ సగం నిండటానికి మూడు గంటలు ప్లస్ మిగిలిన సగం నిండడానికి ఇంకో నలభై నిమిషాలు అంటే ట్యాంక్ మొత్తం నిండడానికి మూడు గంటల నలభై నిమిషాల సమయము పడుతుంది ఇది ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ఏ వాటర్ ట్యాంక్ ఈజ్ టూ ఫిఫ్త్ ఫుల్ పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అండ్ పైప్ బీ కెన్ ఎంటీ ఇట్ ఇన్ సిక్స్ మినిట్స్ ఇఫ్ బోత్ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు ఎంటీ ఆర్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ కంప్లీట్లీ అని క్వశ్చన్ అడిగింది ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే ఒక ఒక నీటి ట్యాంకు రెండు బై ఐదో వంతు నిండుగా ఉన్నది ఏ అనే పైపు ఆ ట్యాంకును పది నిమిషాలలో నింపును బి అనే పైపు ఆరు నిమిషాలలో ఖాళీ చేయగలదు అయితే ఈ రెండు పైపులు తెరిచి ఉంటే ఆ ట్యాంకు నిండటానికి లేదా ఖాళీ కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో మనం క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దాన్ని రాసేద్దాం ఏమి చేయండి ఇక్కడ రెండు పైపులు ఉన్నాయి ఏనే పైపు ఉంది ఏనే పైపు ఏం చేస్తాడు ఒక ట్యాంకు ఉంది ఆ ట్యాంకును ఏ అనే పైపు పది నిమిషాలలో నింపుతుంది సో నింపుతుంది అంటే ఏంటి ప్లస్ ఈ పైపు నింపే పైపు కాబట్టి ప్లస్ తర్వాత ఇంకొక పైపు ఉంది అది 
బి అనే పైపు ఉంది అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ట్యాంకును ఆరు నిమిషాలలో ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఖాళీ చేస్తే మైనస్ ఒక పైపులు రెండు ఉన్నాయి ఒక ట్యాంకులో రెండు పైపులు ఉన్నాయి ఒకటి ఏ అనే పైపు ఉంది అది పది నిమిషాలలో నింపుతుంది అంటే ప్లస్ పైప్ అది ఇంకొక బి అనే పైపు ఉంది అది ఆరు నిమిషాలలో ఖాళీ చేస్తుంది అంటే అది మైనస్ అని రాసుకున్నాం సో ఇప్పుడు అయితే ఈ రెండు పైపులు కలిస్తే ఈ రెండు పైపులు కలిస్తే ఆ ట్యాంకు నిండుతుందా లేదా ఖాళీ అవుతుందా అయితే దానికోసం ఎంత సమయం పడుతుందని క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ ఇది పది నిమిషాలలో నింపుతుంది ఇది ఆరు నిమిషాలలో ఖాళీ చేస్తుంది అంటే అక్కడ యాక్చువల్గా మొత్తం మీద ఉన్న పని ఎంతనో తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే ఈ పది కామ ఆరును పక్కకు తీసుకెళ్ళి కాసాగు కనుగొందాం సో పది కామ ఆరుల కాసాగు ఎంత అంటే థర్టీ అంటే ముప్పై వస్తుంది అంటే అక్కడ ఉండే పని ఎంత అంటే ముప్పై భాగాల పని ఉంది అని వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే లైన్స్ డ్రా చేసుకొని ఇలా ట్రై చేసుకుందాం చేసుకుని ఇప్పుడు పది ఎక్కం లోపల ముప్పై అంటే పది మూల ముప్పై ఆరెక్కం లోపల ముప్పై అంటే ఆరు ఐదుల ముప్పై అంటే ఇది పది నిమిషాల ముప్పై భాగాలు నింపుతుంది అంటే నిమిషానికి మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఆరు నిమిషాలలో ముప్పై భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఒక నిమిషంలో ఐదు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఈ రెండింటిని మనం ఒకటేసారి ఓపెన్ చేస్తే అంటే ఒకటి ఖాళీ చేసే పైపు ఒకటి నింపే పైపు సో ఈ రెండింటిని ఒక నిమిషం మనం ఒకటేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక నిమిషంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది మూడు భాగాలు నింపు ఉంది ఇది ఈ రెండు పైపులు కలిస్తే ఇది నింపే పైపు ఇది నిమిషానికి మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది నిమిషానికి ఐదు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది సో ఇది నిమిషానికి మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఏంటి మైనస్ ఖాళీ చేస్తుంది అంటే మైనస్ అంటే ఇది మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఐదు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే మూడు మైనస్ ఐదు అంటే మైనస్ రెండు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు పైపులల్లో ఇది పది నిమిషాలు నింపుతుంది పది నిమిషాలలో ఆ ట్యాంకు నింపుతుంది ఇది ఆరు నిమిషాలనే ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నింపే పైపు కంటే ఖాళీ చేసే పైపు చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ ట్యాంక్ అని నిండుతుందా లేదా ఖాళీ అవుతుందా అంటే ఖాళీ అవుతుంది ఇక్కడ నింపే పైపు అనేది పది నిమిషాలు నింపుతుంది ఆ ట్యాంకును కానీ ఇదేం చేస్తుంది ఆరు నిమిషాలలోనే ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఖాళీ చేసే పైపు అనేది ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఆ ట్యాంక్ అనేది కూడా ఎప్పటికీ కూడా నిండది ఖాళీ అవుతుంది అయితే ఎలా ఖాళీ అవుతుంది అది ఇదేమో మూడు భాగాలు నింపుతా అంటే ఇది ఐదు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఈ మూడుట్లకి వెళ్ళి ఐదు పోతే రెండు మిగులుతుంది కదా అంటే మైనస్ రెండు అంటే నిమిషానికి రెండు భాగాల చొప్పున ఖాళీ చేస్తుంది నిమిషానికి రెండు భాగాల చొప్పున అది ఆ ట్యాంక్ ఖాళీ అవుతుంది అయితే నిమిషానికి రెండు భాగాల చొప్పున ఖాళీ అవుతుంది అంటే మరి ఎన్ని భాగాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే ట్యాంక్ మొత్తం నిండి ఉంది ఇక్కడ లేదు ఏమంటే ఇక్కడ ట్యాంక్ మొత్తం నిండు ముప్పై భాగాల కోసం తీసుకుంటాం కానీ అది రెండు బై ఐదు భాగాలు మాత్రమే నిండి ఉంది అంటే మొత్తం భాగాలు ఎన్ని మొత్తం ముప్పై భాగాలు అయితే అందులో రెండు బై ఐదో వంతు మాత్రమే నీళ్లు ఉన్నాయి అంటే ముప్పై భాగాలలో రెండు బై ఐదో వంతు నీళ్లు ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని భాగాలు ఐదు ఎక్కం ఐదు ఐదు ఆరుల ముప్పై సో ఆరు రెండుల పన్నెండు అంటే పన్నెండు భాగాలు మాత్రమే అంత ట్యాంక్లో నీళ్లు ఉన్నాయి ఆ ట్యాంక్లో పన్నెండు భాగాలు మాత్రమే నీళ్లతో నిండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మళ్ళీ క్వశ్చన్లోకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా రెండు పైపులు కలవడం వల్ల రెండు పైపులు కలవడం వల్ల ఒక నిమిషానికి రెండు భాగాలు ఖాళీ అవుతున్నాయి సో ఒక నిమిషానికి రెండు భాగాలు ఖాళీ అయితే మరి పన్నెండు భాగాలు ఖాళీ కావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది ఆరు నిమిషాల సమయము పడుతుంది అంటే ఒక నిమిషానికి రెండు భాగాల చొప్పున ఖాళీ అవుతున్నాయి మరి ఒక నిమిషానికి రెండు భాగాలు ఖాళీ అయితే మరి పన్నెండు భాగాలు ఖాళీ కావాలంటే ఆరు నిమిషాలు పడుతుంది అంటే ఆ రెండు పైపులు కలిస్తే ఆ ట్యాంక్ అనేది ఆరు నిమిషాలలో ఖాళీ అవుతుంది అనేది ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ పైప్ ఏ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ పైప్ బి ఇన్ టెన్ అవర్స్ అండ్ పైప్ సి ఇన్ థర్టీ అవర్స్ ఇఫ్ ఆల్ ది పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ హౌ మెనీ అవర్స్ విల్ ద ట్యాంక్ బి ఫిల్డ్ అని క్వశ్చన్ అడిగిండు అంటే ఇక్కడ ఏంటి పైపు ఏబిసిలు వరుసగా ఐదు గంటలు కామా పది గంటలు కామా ముప్పై గంటలలో ఒక ట్యాంకును నింపుతాయి అయితే ఆ మూడింటిని తెరిస్తే ఆ పైపు ఆ ట్యాంక్ అనేది ఎన్ని గంటలలో నిండుతుంది అని 
క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకు ఆ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ రాసేద్దాం ఏమి ఇచ్చింది మనకి ఇక్కడ మూడు పైపులు ఉన్నాయి ఫస్ట్ పైప్ ఏంటిది ఏ అనే పైపు ఉంది ఆ పైపు ఆ ట్యాంక్ను ఎంత సమయంలో నింపుతుంది ఐదు గంటలలో నింపుతుంది తర్వాత బి అనే పైపు ఉంది అది ఎంత సమయంలో నింపుతుంది పది గంటలలో నింపుతుంది తర్వాత సి అనే పైపు ఉంది అది ముప్పై గంటలలో ఆ ట్యాంక్ను నింపుతుంది ఒక ట్యాంక్ ఉంది ఆ ట్యాంక్ను ఏ ఒక్కటే అయితే ఐదు గంటల్లో నింపుతుంది బి ఒక్కటే అయితే పది గంటల్లో నింపుతుంది సి ఒక్కటే అయితే ముప్పై గంటల్లో నింపుతుంది ఇప్పుడు ఆ ట్యాంక్లో ఈ మూడు పైపులు వేసి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఆ ట్యాంక్ అనేది ఎంత సమయంలో నిండుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగిండు సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఐదు గంటల్లో నింపుతుంది ఇది పది గంటల్లో నింపుతుంది ఇది ముప్పై గంటల్లో నింపుతుంది సో ఇవి చేసే పని అక్కడ ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ సో ఇవి మూడు చేసే పని ఎంత ఉందంటే ఈ మూడు నెంబర్లు ఐదు కామ పది కామ ముప్పైలో కాసాగు తీసుకొచ్చుకోవాలి పక్కకి వెళ్ళి సో కాసాగు ఎంత వస్తుందంటే ఐదు కామ పది కామ ముప్పైల కాసాగు ఎంత అంటే ముప్పై వస్తుంది ఎంత ముప్పై అంటే అక్కడ ఉండే పని ఎంత ఉందంటే ముప్పై భాగాలు ఉంది ముప్పై భాగాల పని ఉంది ఇవి చేస్తున్న ఏబిసిలు చేస్తున్న పని ఎంత అంటే ముప్పై భాగాలు అంటే ట్యాంక్ ఎన్ని భాగాలు అంటే ముప్పై ట్యాంక్ ముప్పై భాగాలు ట్యాంక్ ఉంది సో వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత మనము ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా లైన్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఐదెక్కం లోపల ముప్పై ఎప్పుడంటే ఐదు ఆరుల ముప్పై పదెక్కం లోపల ముప్పై ఎప్పుడంటే పది మూల ముప్పై ముప్పై ఎక్కం లోపల ముప్పై ఎప్పుడంటే ముప్పై ఎక్కము ముప్పై అంటే ఇక్కడ ఐదు గంటల్లోనే ముప్పై భాగాలు అంటే గంటకు ఆరు భాగాలు చొప్పున నింపుతుంది ఇది పది గంటల్లోనే ముప్పై భాగాలు అంటే గంటకు మూడు భాగాలు ఇది ముప్పై గంటల్లో ముప్పై భాగాలు అంటే గంటకు ఒక భాగం నింపుతుంది సో ఇప్పుడు ఇవి మూడు కలిసినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆ మూడు పైపులను ఆ ట్యాంక్ లోపల వేసి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక గంటలో ఏం జరుగుతుంది ఒక గంటలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక గంటలో ఇది ఆరు భాగాలు నింపుతుంది ఇది మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఒక భాగం నింపుతుంది ఒక గంట లోపల ఏం జరుగుతుంది ఇది ఆరు భాగాలు నింపుతుంది ఇది మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఒక భాగం నింపుతుంది అంటే మొత్తము ఆరు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి పది అంటే పది భాగాలు నింపుతాయి ఈ మూడు పైపులు కలిస్తే ఒక గంటలో పది భాగాలు నింపుతాయి మరి గంటలో పది భాగాలు నింపితే ఎన్ని భాగాలు మొత్తం ట్యాంక్ అంతా ఎన్ని భాగాలు మొత్తం ముప్పై భాగాలు అంటే ఒక గంట లోపల పది భాగాలు నిండితే మరి ముప్పై భాగాలు నిండడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అంటే పదెక్కంతో ముప్పై క్యాన్సల్ చేసే పది మూల ముప్పై కాబట్టి మూడు గంటలు పడుతుంది అంటే ఆ ట్యాంక్ను ఆ మూడు పైపులు కలిసి మూడు గంటల లోపల నింపుతాయి ఇవి ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే పైప్ ఏ అండ్ బి కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ పైప్ సి కెన్ ఎంటీ ఇట్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇఫ్ ఆల్ ది త్రీ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్డ్ టుగెదర్ దెన్ ద ట్యాంక్ విల్ బీ ఫిల్డ్ ఇన్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఒక ట్యాంకును ఏ మరియు బి అనే పైపులు వరుసగా ఐదు కామ ఆరు గంటలలో నింపును సి అనే మరొక పైపు పన్నెండు గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది అయితే ఆ మూడింటిని ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఆ ట్యాంకు నిండటానికి పట్టే సమయం ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగిండు సో క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది మనం రాసేద్దాము ఏమిచ్చిండు క్వశ్చన్ లోపల అంటే ఏ అనే పైపు ఉంది ఏ అనే పైపు ఆ ట్యాంకును ఎంత సమయం లోపల నింపుతుంది ఐదు గంటల్లో నింపుతుంది తర్వాత బి అనే పైపు ఉంది అది ఎంత సమయంలో నింపుతుంది ఆరు గంటలలో నింపుతుంది తర్వాత సి అనే పైపు ఉంది అది పన్నెండు గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఆ ట్యాంక్ను ఏబిసి అనే మూడు పైపులు ఉన్నాయి ఏ అనే పైపు ఒంటరిగా ఆ ట్యాంక్ను ఐదు గంటల్లో నింపుతుంది తర్వాత బి అనే పైపు ఉంది అది ఒంటరిగా ఒక్కటే ఆ ట్యాంక్ను ఆరు గంటల్లో నింపుతుంది సి అనే పైపు ఉంది అది ఒక్కటే పన్నెండు గంటల్లో ఆ ట్యాంక్ను ఖాళీ చేస్తుంది ఇవి ఇవి నింపేవి కాబట్టి ప్లస్ అనుకోవాలి ఇది ఖాళీ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ అనుకోవాలి సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే అయితే ఆ మూడు కలిసి అంటే మూడు కలిసి అంటే ఏంటిది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఆ మూడు పైపులు మనం ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే అంటే రెండు పైపులు నింపేవి ఒకటి ఖాళీ చేసేది ఇట్లా మూడు పైపులు కూడా ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఈ రెండు పైపులు ఏమో నింపుతాయి ఇదేమో ఖాళీ చేస్తా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ ట్యాంక్ నిండడానికి ఎంత సమయం అని క్వశ్చన్ అడిగింది సో మనం ఇప్పుడు ఇదేమో ఐదు గంటల్లో నింపుతుంది ఇది ఆరు గంటల్లో నింపుతుంది ఇది పన్నెండు గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది 
అనిపిస్తుంది అయితే ఫస్ట్ అక్కడ జరిగే పని ఎంత ఎన్ని భాగాలు అంటే ఆ ట్యాంక్ అనేది ఎన్ని భాగాలు తెలుసుకుందాం ఎలా అంటే ఈ ఫైవ్ కామా సిక్స్ కామా ట్వెల్వ్ యొక్క ఎల్సిఎం అంటే కాసాగు తీసుకొచ్చుకుందాం అయితే ఐదు కామా ఆరు కామా పన్నెండుల కాసాగు ఎంత అంటే సిక్స్టీ వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ సిక్స్టీ అని రాసేద్దాం అంటే ఆ ట్యాంక్ అనేది ఎన్ని భాగాలు ఉందంటే అరవై భాగాలు ఉంది సో ఇప్పుడు మనము ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకుందాం ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేద్దామంటే ఐదెక్కం లోపల అరవై ఎప్పుడు వస్తుంది ఐదు పన్నెండుల అరవై ఐదు పన్నెండులో అరవై ఆరెక్కం లోపల అరవై ఎప్పుడు అంటే ఆరు పదుల అరవై పన్నెండు ఎక్కంలో అరవై ఎప్పుడు అంటే పన్నెండు ఐదుల అరవై అంటే ఐదు గంటల్లో అరవై భాగాలు నింపుతుంది అంటే గంటకు పన్నెండు భాగాల చొప్పున నింపుతుంది ఆరు గంటల్లో అరవై భాగాలు నింపుతుంది అంటే గంటకు పది భాగాల చొప్పున నింపుతుంది ఇది పన్నెండు గంటల్లో అరవై భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే ఒక గంటలో ఐదు భాగాల చొప్పున ఖాళీ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏమిచ్చిందంటే అయితే ఆ మూడు కలిస్తే అని అడిగాడు సో మూడు కలిస్తే ఏంటి వన్ అవర్లో ఏం జరుగుతుంది ఒక గంటలో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకుందాం సో ఆ మూడు కూడా ఒకటేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఒక గంటలో ఇది గంటలో పన్నెండు భాగాలు నింపుతుంది ఒక గంటలో ఇది పది భాగాలు నింపుతుంది అందులోకి వెళ్ళి ఇది ఐదు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది ఇవి రెండు పన్నెండు భాగాలు నింపు ఇది పన్నెండు భాగ ఒక గంటలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది పన్నెండు భాగాలు నింపుతుంది ఇది పది భాగాలు నింపుతుంది ఆ నింపిన భాగాలకి వెళ్ళి ఇది ఐదు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది అంటే పన్నెండు ప్లస్ పది ఇరవై రెండు ఇరవై రెండులోకి వెళ్ళి మనం ఐదు తీసేస్తే పదిహేడు భాగాలు అంటే నిండే భాగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్యాంక్ నిండుతుంది ఓకేనా సో పన్నె పన్నెండు భాగాలు ప్లస్ పది భాగాలు మొత్తం ఇరవై రెండు భాగాలు నిండితే అందులోకి వెళ్ళి ఐదు భాగాలు ఖాళీ అవుతుంది ఇంకా పదిహేడు భాగాలు ఉంటాయి అంటే ఒక గంట లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే పదిహేడు భాగాలు పదిహేడు భాగాలు నిండును గంటకు పదిహేడు భాగాలు నిండును అంటే ఒక గంటలో పదిహేడు భాగాలు నిండితే మరి ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ట్యాంక్ మొత్తం నిండాలంటే అరవై భాగాలు ఉన్నాయి సో గంటకు పదిహేడు భాగాల చొప్పున నింపితే అరవై భాగాలు నిండడానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే అరవైని మనము పదిహేడుతో అరవైని మధ్యలో వేసేసి పదిహేడుతో బాహారం చేస్తే పదిహేడు మూల యాభై ఒక్కటి పదిహేడు మూల యాభై ఒకటి శేషం ఎంత వస్తుంది మనకు తొమ్మిది వస్తుంది సో తొమ్మిది బై పదిహేడు అంటే పదిహేడు మూల యాభై ఒకటి అరవై కలిగి ఒక తొమ్మిది వస్తుంది సో తొమ్మిది బై పదిహేడు సో మూడు పూర్ణాంకం అంటే త్రీ అండ్ నైన్ బై లెవెన్ నైన్ బై సెవెన్ త్రీ అండ్ నైన్ బై సెవెన్ గంటలు అంటే మూడు గంటలు మూడు అండ్ త్రీ అండ్ నైన్ బై సెవెన్ అవర్స్ పడుతుంది ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నినడానికి ఇది ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ సార్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లోపల మనకు పదిహేడు భాగాలను మనము అరవై భాగాలను పదిహేడు ఉండే కదా అరవై భాగాలు నిండాలి గంటకు పదిహేడు భాగాల చొప్పున అరవై భాగాలు నిండాలంటే మనము అరవైని మనం పదిహేడుతో డివైడ్ చేస్తే పదిహేడు మూల యాభై ఒకటి తొమ్మిది శేషం వస్తుంది తొమ్మిది పైన రాసి మళ్ళీ కింద దేంతో చేసిన అది రాస్తాం కదా అంటే త్రీ అండ్ నైన్ బై సెవెంటీన్ అవర్స్ అని ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ త్రీ పైప్స్ A, B అండ్ C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the త్రీ pipes are opened. A, B అండ్ C discharge chemical solutions P, Q and R respectively. What is the proportion of solution R in the లో అండ్ ద లిక్విడ్ ఇన్ ద ట్యాంక్ ఆఫ్టర్ త్రీ మినిట్స్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ సో మనకి ఏంటంటే ఒక ఖాళీ ట్యాంకును మూడు పైపులు వర్ ఏబిసిలు వరుసగా ముప్పై కామా ఇరవై కామా పది నిమిషాలలో నింపుతాయి అయితే ఖాళీగా ఉన్న ట్యాంకు లోపలికి ఈ మూడింటిని చెరి తెరిచారు అయితే పి కామా క్యూ అండ్ ఆర్ అనే రసాయన ద్రావణాలను ఏబిసి అనేవి బయటికి పంపిస్తే మూడు నిమిషాల తర్వాత ఆ ట్యాంకులోని మిశ్రమం అనేది ఆర్ ఆ మిశ్రమం లోపల ఆర్ యొక్క అనుపాతం ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ సో మనం ఆ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దాన్ని మనం రాసేద్దాము ఏమని ఇచ్చింది ఫస్ట్ మనకు ఏ గురించి ఇచ్చిండు ఏ గురించి ఎంత అంటే ఏ అనే పైపు ఉంది ఏ అనే పైపు ఆ ట్యాంకును ఎంత సమయంలో నింపుతుంది అంటే ముప్పై నిమిషాలలో నింపుతుంది తర్వాత బి అనే పైపు ఉంది అది ఇరవై నిమిషాలలో నింపుతుంది తర్వాత సి అనే పైపు ఉంది అది 
పది నిమిషాలలో నింపుతుంది ఏనే పైపు ముప్పై నిమిషాలలో నింపుతుంది బిఎన్ఏ పైపు ఇరవై నిమిషాలలో నింపుతుంది సిఎన్ఏ పైపు పది నిమిషాలలో నింపుతుంది అయితే ఫస్ట్ ఈ మూడైతే వర్క్ చేసినప్పుడు ఏ ట్యాంక్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుంటానామో ఆ ట్యాంక్ అనేది ఫస్ట్ ఎన్ని భాగాలు ఉందో తెలుసుకుందాం అంటే థర్టీ కామా ట్వంటీ కామా టెన్లో యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకొచ్చుకుందాం సో థర్టీ కామా ట్వంటీ కామా టెన్లో ఎల్సిఎం ఎంత అంటే కాసాగి ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్టీ వస్తుంది అంటే అక్కడ ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ట్యాంక్ నింపుతాయి అనుకుంటున్నామో ఆ ట్యాంక్ అనేది అరవై భాగాలు ఉంది ఆ ట్యాంక్ అనేది అరవై భాగాలు ఉంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనము ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి లైన్స్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ముప్పై ఎక్కం లోపల అరవై ఎప్పుడంటే ముప్పై రెండుల అరవై ఇరవై ఎక్కంలో అరవై ఎప్పుడంటే ఇరవై మూడుల అరవై పది ఎక్కం లోపల అరవై ఎప్పుడంటే పది ఆరుల అరవై సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనకు ముప్పై నిమిషాలలో అరవై భాగాలు నింపుతుంది అంటే నిమిషానికి రెండు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఇరవై నిమిషాలలో అరవై భాగాలు నింపుతుందంటే నిమిషానికి మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది పది నిమిషాలలో అరవై భాగాలు నింపుతుందంటే నిమిషానికి ఆరు భాగాలు నింపుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే అయితే ఆ మూడింటిని మూడింటి కలిపి ఒక ఖాళీగా ఉన్న ఖాళీగా అంటే ఎన్ని భాగాలు అరవై భాగాల తొట్టి అది ఖాళీగా ఉంది అందులోపలికి ఈ మూడింటిని ఓపెన్ చేశారు సో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఓపెన్ చేశారు సో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒక నిమిషంలో ఏం జరుగుతుంది ఒక నిమిషం లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక నిమిషంలో ఇది రెండు భాగాలను ఫిల్ నింపుతుంది రెండు భాగాలు నింపుతుంది ఇది మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఇది ఆరు భాగాలు నింపుతుంది సో క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ ఏ అనే పైపు ద్వారా ఏ అనే పైపు ద్వారా పి అనే రసాయనాన్ని ఏ అనే పైపు ద్వారా పి అనే రసాయ ఒక కెమికల్ని నింపుతారు అందులోపలికి బి అనే పైపు ద్వారా క్యూ అనే రసాయనాన్ని నింపుతాను తర్వాత సి అనే పైపు ద్వారా ఆర్ అనే రసాయనాన్ని ఆ ట్యాంక్లోకి వదులుతున్నారు అన్నమాట ఏ అనే పైపు ద్వారా పి అనే రసాయనాన్ని అందులోకి వదులుతుండ్రు బి అనే పైపు ద్వారా క్యూ అనే కెమికల్ని అందులోకి వదులుతుండ్రు సి అనే పైపు ద్వారా ఆర్ అనే కెమికల్ని అందులోకి వదులుతున్నారు అన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఏ ఒక నిమిషంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది రెండు భాగాలు నింపుతుంది ఆ రెండు భాగాలు ఏంటిది పి అనే కెమికల్ తర్వాత ఇది ఎన్ని భాగాలు నింపుతుంది బి అనే పైపు మూడు భాగాలు నింపుతుంది ఆ బి అనేది ఏంటిది క్యూ అనే కెమికల్ తర్వాత సి అనే పైపు ఏం చేస్తుంది ఒక నిమిషంలో ఆరు భాగాలు నింపుతుంది అంటే ఆర్ అనేది ఏంటిది ఆర్ ఆర్ అనే కెమికల్ అంటే ఆ లిక్విడ్ మొత్తము ఆ ట్యాంక్ లోపలికి పి అనేది రెండు భాగాలు వెళ్తుంది క్యూ అనేది త్రీ మూడు భాగాలు వెళ్తుంది ఆర్ అనేది మొత్తం ఆరు భాగాలు వెళ్తుంది సో మొత్తం ఎన్ని భాగాలు అంటే రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు ప్లస్ ఆరు పదకొండు భాగాలు సో అందులోపలి ఆ ట్యాంక్ లోపలికి మొత్తము వెళ్ళిన మిశ్రమము ఎంత అంటే మొత్తం పదకొండు భాగాలు ఉందన్నమాట మొత్తం అంటే క్యూ పి అనేది ఏ అనే పైపు ద్వారా పి అనేది రెండు భాగాలు వెళ్తుంది బి అనే పైపు ద్వారా క్యూ అనే కెమికల్ త్రీ మూడు భాగాలు వెళ్తుంది సి అనే పైపు ద్వారా సిక్స్ ఈ ఆర్ అనే కెమికల్ ఆరు భాగాలు వెళ్తుంది సో ఈ మొత్తం భాగాలు ఆ ట్యాంకులోకి వెళ్తే ఇది రెండు భాగాలు ప్లస్ ఇది మూడు భాగాలు ప్లస్ ఇది ఆరు భాగాలు మొత్తం పదకొండు భాగాలు ఈ పదకొండు భాగాల దేని గురించి అడిగిండు అంటే ఆర్ అనే ద్రావణం ఉంది కదా దాని యొక్క పరిస ప్రపోషన్ అడిగిండు సో ఆర్ అనేది ఎన్ని ఎన్ని భాగాలు ఉంది కదా ఆరు భాగాలు ఉంది కాబట్టి ఆర్ అనే యొక్క ద్రావణం యొక్క ప్రపోషన్ అంటే ఎన్ని పాగ ఎన్ని పాళ్ళు ఉంటుంది ఎంత భాగం ఉంటుందంటే మొత్తం పదకొండు భాగాలల్లో అది ఆరు భాగాలు ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆరు బై పదకొండు అది ఇక్కడ మనకు అడిగింది మూ నిమిషాలు కదా సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక నిమిషం అడిగినా రెండు నిమిషాలు అడిగినా పది నిమిషాలు అడిగినా ఆన్సర్ ఇదే అని గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మూడు నిమిషాలు ఇచ్చింది ఇక్కడ ఒక నిమిషం జరిగినా ఇదే ఉంటుంది రెండు నిమిషాలు అయినా గిదే ఆన్సర్ మూడైనా గిదే ఆన్సర్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆరు బై పదకొండు అనేది ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ టూ పైప్స్ ఏ అండ్ బీ కెన్ సపరేట్లీ ఫిల్ ఏ సిస్టమ్ ఇన్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ there is a third pipe in the bottom of the system to empty it if all the three pipes are simultaneously opened then the system is full in 50 minutes in how many how much time the third pipe alone can empty the system ani question adigindi ante ikkada rendu pipes lo a comma b vidi vidi ga varasaga 60 and 75 nimishalalo oka tank nu nimpagalavu totte aduguna tank aduguna maroka pipe danini kali cheyagaladu అది ఒకవేళ మూడు పైపులను ఒకేసారి తెరిస్తే యాభై నిమిషాలలో ఆ ట్యాంకు నిండినది అయితే మూడో పైపు ఆ ఒక్కటే ఆ ఖాళీ ఆ ట్యాంకును ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడిగింది ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ రాసేద్దాం క్వశ్చన్ లోపల మనకు ఏమేమి ఇచ్చిండో రా
బిఎన్ఏ పైపు ఉంది బిఎన్ఏ పైపు ఒక్కటే ఆ ట్యాంకును డెబ్బై ఐదు నిమిషాలలో నింపుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఆ ట్యాంకు అడుగున ఒక రంధ్రం ఉంది ఆ రంధ్రము ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఏ అనే పైపు ప్లస్ బిఎన్ఏ పైపు ఓపెన్ చేసి ఆ ట్యాంకు అడుగున ఉన్న ఇంకో సి అనే పైపును కూడా ఓపెన్ చేసి మూడు పైపులు ఓపెన్ చేస్తే అంటే మూడు పైపులు కలిస్తే ఆ ట్యాంక్ అనేది యాభై నిమిషాలలో నిండుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే ఏ బి అనే నిం ట్యాంకును నింపే పైపులు మరియు సి అనే ఖాళీ చేసి దాని అడుగున ఉన్న ఖాళీ చేసే పైపు ఈ మూడు కూడా ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఆ ట్యాంక్ మొత్తము యాభై నిమిషాలలో నిండుతుంది అయితే మరి సి అనే ఒక్కటే పై ఒక్కటి ఆ ట్యాంక్ నిండి ఉన్న మొత్తం నిండు మొత్తం నిండుగా ఉన్న ట్యాంకును ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుంది అంటే సి గురించి అడిగాడు అయితే నిండి ఉన్న మొత్తము మొత్తం నిండి ఉన్న ట్యాంకును సి ఒక్కటే ఎంత కాలంలో ఖాళీ చేస్తుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ క్లియర్గా చూడండి ఏ అనే పైప్ ఏం చేస్తుంది అరవై నిమిషాలలో నింపుతుంది ఒక్కటే ఏ అనే పైపు ఒక్కటే ఆ ట్యాంకును అరవై నిమిషాలలో నింపుతుంది తర్వాత బి అనే పైపు ఒక్కటే ఆ ట్యాంకును డెబ్బై ఐదు నిమిషాలలో నింపుతుంది అయితే ఈ రెండు పైపులతో దాని అడుగున ఒక పైపు ఉంది ఆ ట్యాంక్ అడుగున ఇంకొక సి అనే పైపు ఉంది అది ఖాళీ చేసే పైపు అనమాట నీళ్ళను నీళ్ళను ఖాళీ చేసే పైపు అయితే ఈ మూడింటిని ఒకేసారి అంటే ఆ ట్యాంక్ లోపల పైన రెండు పైపులు నింపేటివి కింద ఉండే ఖాళీ చేసే పైపు మూడు ఒకటేసారి ఓపెన్ చేస్తే ఆ ట్యాంక్ మొత్తం యాభై నిమిషాల్లో నిండుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏమడిగిందంటే అయితే ఏ పైపు బి పైపు క్లోజ్ చేసి మొత్తం ట్యాంక్ మొత్తం నిండిన తర్వాత ఆ అడుగున ఉండే ఆ లీక్ ఆ అడిగిన ఉండి నీళ్ళను బయటికి పంపించే సి అనే పైపును ఒక్కదాన్నే ఓపెన్ చేస్తే ఆ ట్యాంక్ మొత్తము ఎంత సమయంలో ఖాళీ అవుతుందని క్వశ్చన్ అడిగిండు సో ఫస్ట్ మనము ఇది అరవై నిమిషాలు ఏ అనే పైపు అరవై నిమిషాలలో నింపుతుంది బి అనే పైపు డెబ్బై నిమిషాలలో నింపుతుంది ఇవి మూడు కలిస్తే యాభై నిమిషాలు నింపుతాయి సో ఫస్ట్ అవి చేసే పని ఎన్ని భాగాలు అంటే అక్కడ ట్యాంక్ అనేది ఎన్ని భాగాలు తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తే అప్పుడు పక్కకు తీసుకెళ్లి ఈ మూడు నెంబర్ల కాసాకు తీసుకొచ్చుకోవాలి ఇది అరవై ఇది డెబ్బై ఐదు ఇది యాభై సో ఈ మూడు నెంబర్ల కాసాకు తీసుకొచ్చుకుంటే మనకు త్రీ హండ్రెడ్ అంటే మూడు వందలు వస్తుంది అంటే అక్కడ ట్యాంక్ అనేది మొత్తము మూడు వందల భాగాలు ఉందన్నమాట సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా లైన్స్ డ్రా చేసుకోవాలి లైన్స్ డ్రా చేసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ అరవై ఎక్కం లోపల మూడు వందలు అంటే ఎంత అంటే అరవై ఐదుల మూడు వందలు తర్వాత డెబ్బై ఐదు ఎక్కంలో మూడు వందలు ఎప్పుడు అంటే డెబ్బై ఐదు నాలుగుల మూడు వందలు తర్వాత యాభై ఎక్కంలో మూడు వందలు ఎప్పుడు అంటే యాభై ఆరుల మూడు వందలు అంటే ఈ పైప్ ఈ పైప్ అనేది ఒక నిమిషంలో ఐదు భాగాలు నింపుతుంది ఈ పైప్ అనేది బి అనే పైప్ ఒక నిమిషంలో నాలుగు భాగాలు నింపుతుంది ఇక్కడ ఏబిసి అనే మూడు పైపులు కలిస్తే ఆ ట్యాంక్ అనేది ఆరు భాగాలు ఈ మూడు కలిసి ఆరు భాగాలు నింపుతున్నాయి ఏ అనే పైప్ ఒక్కటే ఐదు భాగాలు నింపుతుంది బి అనే పైప్ ఒక్కటే నాలుగు భాగాలు నింపుతుంది మూడు పైపులు కలిసి ఐ ఆరు భాగాలు నింపుతున్నాయి సో మా అడిగిన క్వశ్చన్ దేని గురించి అడిగిందంటే సి ఒక్కటే అయితే ఆ పని మొత్తాన్ని అడిగిండు సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ ఏ ఎంత మొత్తము ఏ అనే ఎన్ని భాగాలు నింపుతుంది ఐదు భాగాలు నింపుతుంది సో ఏ అనే బా పైపు ఐదు భాగాలు నింపుతుంది బి అనే పైపు ఏం చేస్తుంది నాలుగు భాగాలు నింపుతుంది ఏ అనే పైపు ఐదు భాగాలు నింపుతుంది బి అనే పైపు నాలుగు భాగాలు నింపుతాయి అయితే ఆ రెండు కలిస్తే ఎన్ని భాగాలు నిండుతాయి ఐదు ప్లస్ నాలుగు అంటే తొమ్మిది భాగాలు నిండుతాయి ఏ అనే పైపు ఒక నిమిషానికి ఐదు భాగాలు నింపుతుంది ఈ బి అనే పైపు నా నిమిషానికి నాలుగు భాగాలు నింపుతుంది అంటే ఆ రెండు కలిస్తే ఐదు ప్లస్ నాలుగు అంటే తొమ్మిది అంటే ఒక నిమిషానికి తొమ్మిది బాగా నిండుతాయి కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏ ప్లస్ బి వీడితో పాటు సిను కూడా కలుపుకుంటే అంటే ఖాళీ చేసే పైపును కూడా కలుపుకుంటే ఎన్ని భాగాలు అవుతున్నాయి ఆరు భాగాలే నిండుతున్నాయి అంటే ఏ బిలు ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది భాగాలు నిండుతున్నాయి కానీ సి అనే పైపును తీసుకొచ్చుకుంటే ఆరు భాగాలు నిండుతాయి అంటే ఈ సి రావడం వల్ల ఎన్ని భాగాలు అంటే మూడు భాగాలు తగ్గుతున్నాయి అంటే సి అనే పైపు ఒక నిమిషానికి మూడు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది ఏ బిలు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది బాగాలు నిండినాయి కానీ వారితో పాటు సిను కూడా అంటే ఖాళీ చేసే పైపును కూడా ఓపెన్ చేస్తే ఆ నిండే భాగాల సంఖ్య ఆరుగు తగ్గింది అంటే సి రావడం వల్ల మూడు భాగాలు తగ్గినాయి అంటే సి అనే పైపు ఒక నిమిషానికి మూడు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది ఓకేనా అంటే సి యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అంటే నిమిషానికి మూడు భాగాలు ఖాళీ చేస్తుంది సో నిమిషానికి మూడు భాగాలు ఖాళీ చేస్తే ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి మూడు వందల భాగాలు ఉన్నాయి అంటే మూడు ఎక్కంతో మూడు వందలు క్యాన్సిల్ చేస్తే 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ఏ పంప్ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ విత్ వాటర్ ఇన్ టూ అవర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ లీక్ ఇట్ టుక్ టూ అండ్ వన్ బై త్రీ అవర్స్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ ద లీక్ కెన్ డ్రాన్ ద లీక్ కెన్ డ్రెయిన్ ఆల్ ది వాటర్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ ఇన్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే ఒక ట్యాంకును ఒక పైపు రెండు గంటలలో నింపుతుంది అయితే దాని అడుగు భాగాన ఉండే ఒక లీకేజీ వలన అది నిండడానికి టూ అండ్ వన్ బై త్రీ గంటలు పడుతుంది అయితే ఆ కింద ఉన్న మొత్తం నిండి ఉన్న ట్యాంకును ఆ కింద ఉన్న లీకేజ్ అనేది ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుంది అలా నిండి ఉన్న ట్యాంకును మొత్తం ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుందని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మనము లీకేజ్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఎంత సమయంలో నింపుతుంది అది ఒక ట్యాంక్ ఉంది ట్యాంకును ఒక పైప్ అనేది మామూలుగా అయితే రెండు గంటల్లో నింపుతుంది కానీ ఏం జరిగింది కింద ట్యాంక్ అడుగు బాగా కొంచెం లీకేజ్ కావడం వల్ల ఆ ట్యాంకు నిండడానికి ఎంత టైం పడుతుంది టూ అండ్ వన్ బై త్రీ పడుతుంది సో ఎలా రాస్తారండి ఈ క్వశ్చన్ ని మామూలుగా అయితే రెండు గంటల్లో నిండుతుంది అది ఒక లీ కానీ లీకేజీ ఉండడం వలన ఎంత సమయం పడుతుంది టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ టూ అండ్ వన్ బై త్రీ పడుతుంది రాయండి రాసిన తర్వాత కింద ఏం రాస్తారంటే అయితే ఎంత ఆలస్యం అవుతుంది ఎంత లేట్ అవుతుంది అంటే టూ ఇది రెండు గంటల లోపలే యాక్చువల్గా మామూలుగా మంచి ఉంటే రెండు గంటల్లో నిండేది కానీ ట్యాంక్ కింద లీకేజీ ఉండడం వల్ల టూ అండ్ వన్ బై త్రీ పడుతుంది అంటే ఎంత లేట్ అవుతుంది అంటే వన్ బై త్రీ అవర్స్ లేట్ అవుతుంది ఎంత వన్ బై త్రీ అవర్స్ లేట్ అవుతుంది ఇంతే ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇట్లా రాసేసిన తర్వాత దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇక రెండు గంటల్లో నిండుతుంది లీకేజీ వల్ల టూ అండ్ వన్ బై త్రీ అవుతుంది అంటే ఎంత ఆలస్యం అవుతుంది అంటే వన్ బై త్రీ ఆలస్యం వన్ బై త్రీ అవర్స్ ఆలస్యం అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తుంటే టూని అలాగే ఉంచేద్దాం ఇంటూ దీన్ని మనము సింప్లిఫై చేసుకుంటే త్రీ టూ జా సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సో సెవెన్ బై త్రీ కింద ఉండే వన్ బై త్రీని అలాగే రాసేద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకుంటే టూ ఇంటూ సెవెన్ బై త్రీ అంటే ఏంటంటే టూ ఇంటూ సెవెన్ బై త్రీ అంటే టూ సెవెన్ జా ఫోర్టీ రెండు నా రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు సో పద్నాలుగు బై మూడు బై కొట్టేసి రాద్దాం అనుకుంటావు కానీ భిన్నం అంటే ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ భిన్నం అంటే ఒకటి రెండు రాసినాం కరెక్టే కానీ మామూలుగా ఇది మొత్తం అంతా రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు బై మూడు రాసినావా మళ్ళీ కింద బై కొట్టి వన్ బై త్రీ రాయాలి ఎందుకంటే భిన్నం అంటే రెండే ఉంటాయి మరి ఇదేమైతుంది పక్కకి వెళ్తే అంటే పక్కకి ఏమైతుంది ఈ వన్ బై త్రీ అనేది ఏమైంది అంటే త్రీ బై వన్ అవుతుంది వన్ బై ఎందుకంటే భిన్నం అంటే రెండు నెంబర్లే ఉండాలి మరి మళ్ళీ కింద వన్ బై త్రీ రాయద్దిగా ఈ పక్కకు రివర్ తీసుకెళ్తే రివర్స్ అవుతాయి అంటే వన్ బై త్రీ విల్ బికమ్ త్రీ బై వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు త్రీ త్రీ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓన్లీ ఫోర్టీన్ మాత్రం మిగులుతుంది అంటే ఫోర్టీన్ అవర్స్ అంటే ఓన్లీ ఆ నిండి ఉన్న ట్యాంక్ మొత్తాన్ని ఆ లీకేజీ మాత్రము పద్నాలుగు గంటలు ఓన్లీ లీకేజీ అనేది ఉన్నాయి కదా రంధ్రం అనేది ఆ ట్యాంక్ నిండి ఉన్న ట్యాంక్ను ఎన్ని గంటల్లో కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే ఎన్ని కం ఎన్ని గంటల్లో ఖాళీ చేస్తుంది అంటే పద్నాలుగు గంటలు ఖాళీ చేస్తుంది ఇది ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ టూ ట్యాప్స్ ఏ అండ్ బి కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ అండ్ ట్వంటీ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ బోత్ ద ట్యాప్స్ ఆర్ ఓపెన్ దెన్ డ్యూ టు ఏ లీకేజ్ ఇట్ టుక్ థర్టీ మినిట్స్ మోర్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఓకే ఇఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఫుల్ హౌ లాంగ్ విల్ టేక్ ఫర్ ద లీకేజ్ ఎలోన్ టు ఎంటీ ద ట్యాంక్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ట్యాంకును ఏ కామా బి అనే రెండు పైపులు వరుసగా ఐదు గంటలు కామా ఇరవై గంటల్లో నింపగలవు అయితే ఆ దాని అడుగున ఆ ట్యాంక్ అడుగున ఉన్న చిన్న రంధ్రం వలన ఈ రెండు కలిపి అయితే ఎంత సమయం లోపల నింపుతుందో అంతకంటే ఒక ముప్పై అంటే ఈ రెండు నింపడానికి ఈ రెండు కలిసి నింపడానికి ముప్పై నిమిషాల అదనంగా టైం పడుతుంది యాక్చువల్ ఒక ట్యాంక్ను ఒక పైప్ అనేది ఐదు గంటల్లో నింపుతుంది ఇంకో పైప్ అనేది ఇరవై గంటల్లో నింపుతుంది అయితే చిన్న అది ఆ ట్యాంక్ అడుగు బాగాన చిన్న రంధ్రం ఉండడం వలన ఏమవుతుందంటే ముప్పై నిమిషాలు అంటే ఆ రెండు కలిసి ఆ ట్యాంకు నింపడానికి ముప్పై నిమిషాల టైం ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది అయితే ఏం అడిగిందంటే క్వశ్చన్ ఒకవేళ ట్యాంక్ అనేది పూర్తిగా నిండి ఉన్నప్పుడు ఆ లీకేజ్ కింద ఉన్న లీకేజ్ అనేది ఆ ట్యాంక్ మొత్తాన్ని ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుంది అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తుంటే ఎంత ఉంటాడు ఏ బి అనేది ఒక ఏ అనేది ఐదు గంటల్లో ఏ అనే పైప్ అనేది ఐదు గంటల్లో నింపుతుంది బి అనేది ఇరవై గంటల్లో నింపుతుంది అయితే దాని కింద రంధ్రం ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ రెండు అయితే ఎంత సమయంలో నింపుతుందో దానికంటే ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా అయింది అనమాట అయితే ఫస్ట్
ఇరవై అంటే నాలుగు ఐదు నాలుగుల ఇరవై ఇరవై ఎక్కంలో ఇరవై అంటే ఏంటంటే ఇరవై ఎక్కము ఇరవై అంటే ఐదు గంటల్లో ఇరవై భాగాలు మనకి ఏదైతే కాసాగి వచ్చిందో అది ఏంటిదంటే ఆ ట్యాంక్ యొక్క పరిమాణము ఇరవై భాగాలు అనమాట సో ఐదు గంటల్లో ఇరవై భాగాలు అంటే గంటకు నాలుగు భాగాలు ఇది ఇరవై గంటల్లో ఇరవై భాగాలు అంటే గంటకు ఒక భాగం సో ఇప్పుడు రెండు కలిసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక గంటలో ఏం జరుగుతుంది గంటలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక గంటలో ఇది నాలుగు భాగాలు నింపుతాయి రెండు కలిస్తే అంటే ఏ పైపు అండ్ బి పై రెండు కలిసి పనిచేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏ అనే పైపు గంటలో నాలుగు భాగాలు నింపుతుంది బి అనే పైపు గంటలో ఒక భాగం నింపుతుంది అంటే మొత్తం ఐదు భాగాలు నింపుతాయి రెండు కలిసి అంటే ఒక గంటలో ఐదు భాగాలు నింపుతాయి అయితే గంటకు ఐదు భాగాలు నింపుతే మరి ఇరవై గంట ఇరవై భాగాలు నింపాలంటే ఐదు భాగాలు నింపాలంటే గంట మరి ఇరవై భాగాలు నింపాలంటే ఏంటంటే ఐదు నాలుగులో పోతుంది కాబట్టి నాలుగు గంటలు పడతాయి అంటే యాక్చువల్గా ఆ ట్యాంక్ మొత్తం ఈ రెండు కలిస్తే నాలుగు గంటల్లో నింపుతాయి కానీ క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే అయితే రెండు కలిస్తే నాలుగు గంటల లోపల నింపుతాయి కానీ ఒక రంధ్రం ఉండడం వలన ఒక అర్ధ గంట ఆలస్యం అవుతుంది అంటే ఈ రెండు కలిస్తేనేమో నాలుగు గంటల్లో నింపుతాయి కానీ కింద లీకేజీ ఉండడం వలన ఏమవుతుంది నాలుగున్నర గంటలు పడుతుంది అంటే తేడా ఎంత అన్నట్టు హాఫ్ అన్ అవర్ తేడా క్వశ్చన్ ఏమిచ్చింది మనకు ఈ రెండు కలిసి అయితే ఎంత సమయంలో నింపుతాయో ఆ కింద అడుగులో లీకేజీ ఉండడం వల్ల ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువ పడుతుంది అంటే ఈ రెండు కలిసి నాలుగు గంటలు నింపుతాయి కదా ఆ లీకేజీ వలన ఆ ట్యాంక్ మొత్తం ఉండడానికి నాలుగున్నర గంటలు పడుతుంది అంటే లీకేజీ లేకపోతే నాలుగు గంటలు లీకేజీ ఉండడం వల్ల నాలుగున్నర గంటలు అంటే తేడా ఎంత అంటే హాఫ్ వన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ లీకేజీ ఒక్కటే ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుంది మొత్తం ట్యాంకును అంటే ఇది ఫామ్లో దానికి అనమాట సో మనము దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తా అంటే ఏముంటుంది నాలుగును నాలుగు అలాగే ఉంచేసుకొని ఈ మిశ్రమ భిన్న మనం మార్చేసుకుంటే రెండు నాలుగు ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది బై రెండు బై ఏంటిది ఇక్కడ మనకు వన్ బై టూ బై వన్ బై టూ సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ తొమ్మిది కాకుండా దీంతో క్యాన్సల్ చేసుకుంటే రెండు ఎక్కం రెండు రెండు వందల నాలుగు రెండు ఎక్కం రెండు రెండు నాలుగు సో ఇక్కడ పైన ఏం మిగిలిందంటే రెండు తొమ్మిదిల పద్దెనిమిది మిగిలింది సో ఇప్పుడు ఎంత క్యాన్సల్ చేసుకున్నాం రెండు ఎక్కం రెండు రెండు వందల నాలుగు అయిపోయిందా సో రెండు వందల పద్దెనిమిది రాసినామా కింద మళ్ళీ వన్ బై టూ రాయకుండా వన్ వరకే రాయండి ఎందుకంటే కింద వన్ బై టూ రాస్తే భిన్నం అంటే ఏమిటి ఒకటి రెండు వరకే ఉంటాయి మూడోది భిన్న భిన్నం అంటే లవము హారం మాత్రమే ఉంటుంది మీరు వన్ బై టూ రాస్తే మూడు నెంబర్లు అయితే మూడు నెంబర్లు ఉండే రెండు నెంబర్ల వరకే పర్మిషన్ సో మరి మూడు నెంబర్ రాయాలి పక్క రాసుకోవాలి ఇట్లా అంటే పద్దెనిమిది రెండులో ఎంత అంటే ముప్పై ఆరు అవుతుంది అంటే ఆ నిండి ఉన్న ట్యాంక్ ఆ అడుగున ఉన్న లీకేజీ ఏదైతే రంధ్రం ఉందో అది ఖాళీ చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అంటే ముప్పై ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది ఇది ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ వన్ పైప్ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ త్రీ టైమ్స్ ఐజ్ ఫాస్ట్ ఐజ్ అనదర్ పైప్ ఓకే సో ఇఫ్ టుగెదర్ ద టూ పైప్స్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఇన్ థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ దెన్ ద స్లోయర్ పైప్ ఎలోన్ Uh, will be able to fill the tank in and question are you and you can okay thank you know okay people maraka pipe canna mood or it low to raga nimpu tundi i tell you do call is a mupay are on a mission law attack on input a all is saying a nimpe pipe okay are thank you know nimpa dali ki patte kala minta any question are you so my question low each in ras kundam and in the okay run to pipes in the okay yeah and kundam trading kodi be an kundam so you put a money in a day okay pipe on a the ఈ మరొక పైపు కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ పని చేస్తుంది సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉంది దాని కెపాసిటీ సో త్రీ టైమ్స్ అంటే ఏమో రాసుకోవచ్చు త్రీ ఈస్ టు వన్ త్రీ ఈస్ టు వన్ అని రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ పైపుకు ఒక వన్ టైమ్ పవర్ ఉంటే కెపాసిటీ ఉంటుంది త్రీ టైమ్స్ రెండు పైపులు ఉన్నాయి అవి ఎలా ఉన్నాయంటే అందులో ఒక పైపు రెండవ దానికంటే త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంది దాని పవర్ అనమాట సో ఇలా రెండు పైపులు ఉన్నాయి త్రీ టైమ్స్ అంటే ఏంటి త్రీ ఇస్ట్ వన్ రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు పైపులు కలిసి ఒక ట్యాంకును అంటే దీనికి త్రీ టైమ్స్ పవర్ ఉంది దీనికి వన్ టైమ్ పవర్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒక ట్యాంకును ఈ రెండు కలిసి ముప్పై ఆరు నిమిషాలలో నింపినాయి అనమాట సో రెండు కలిసి అంటే ఏంటిది త్రీ ప్లస్ వన్ దీని పవర్ ఎంత త్రీ టైమ్స్ దీని పవర్ ఎంత వన్ టైమ్ అంటే త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ పవర్ యూజ్ చేస్తే ఆ ట్యాంకు నిండటానికి ముప్పై ఆరు నిమిషాల సమయము పట్టింది అయితే క్వశ్చన్ ఏమడిగిండు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు కలిస్తేనేమో 
ట్యాంక్ మొత్తం ముప్పై ఆరు నిమిషాలు నిండింది ఇప్పుడు ఏమంటే అంటే స్లోగా పనిచేసే పైపు అంటే ఏది పనిచేసే స్లోగా ఈ పైపు ఎందుకంటే ఇది త్రీ టైమ్స్ పవర్ ఉంది దీనికి వన్ టైం పవర్ ఉంది స్లోగా పనిచేసే పైపు అంటే ఇది అనమాట అంటే ఒకవేళ ఈ పైప్ ఒక్కటే ఆ ట్యాంకును ఎంత సమయం అంటే మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు 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 రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తేనే అది ముప్పై ఆరు నిమిషాలు నింపుతుంది అయితే వన్ టైం ఒక రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తే అది ఎన్ని నిమిషాలు నిండుతుంది అని క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఎలా రాసుకుందాము నాలుగు రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తే ముప్పై ఆరు నిమిషాలు నిండింది అయితే ఒక రెట్లు బలం మాత్రం ఉపయోగిస్తే ఎన్ని నిమిషాలు నిండుతుంది అంటే నాలుగు ముప్పై ఆరులు ఎంత అంటే నూట నలభై నాలుగు నిమిషాలు అంటే ఆ స్లోగా పనిచేసే పైప్ అనేది ఆ ట్యాంకును ఒక్కటే నూట నలభై నాలుగు నిమిషాలు నింపుతుంది ఇది ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడంటే ఏ ట్యాంక్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ బై త్రీ పైప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏ బి అండ్ సి A tank is filled by 5 hours by 3 pipes A, B and C. The pipe is C, the pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? అని అడిగింది ఇక్కడ సో క్వశ్చన్ ఏం అడిగినాడు మన ఇక్కడ ఒక ట్యాంకును ఏబిసి అనే మూడు పైపులు ఐదు గంటలలో నింపుతాయి అయితే వాటి కెపాసిటీ గురించి ఇచ్చిండు బి అని బి కంటే సి అనేది రెట్టింపు బలము కలిగినది మరియు ఏ కంటే బి అనేది రెట్టింపు బలము కలిగినది అయితే ఏ ఒక్కటే ఆ పైపును ఎన్ కలుసుకుంటే ఆ పైపును ఎంత సమయంలో నింపుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో మనకి ఏం చేద్దామంటే ఆ పైప్ మనకి ఇచ్చిన సామర్థ్యాల గురించి ఫస్ట్ మనం రాసుకుందాం సో ఏమి ఇచ్చిందంటే ఫస్ట్ మనకు బి గురించి మాట్లాడి బి అనే అంటే బి కంటే సి అనేది ఎన్ని రెట్లు రెండు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మనకు బి అనేది ఒకటి ఉంటే సి అనేది రెండు భాగాలు రెట్లు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనము బి గురించి సి గురించి ఏం మాట్లాడే కెపాసిటీ గురించి బి కంటే సి అనేది డబుల్ టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే బి అనే దాని కెపాసిటీ వన్ టైం ఉంటే సి అనేది టూ టైమ్స్ ఉంటుంది ఇదే విధంగా ఏ బిల గురించి కూడా మాట్లాడు ఏమన్నాడు ఏ కంటే ఏమడిగింది కదా ఏ కంటే బి కెపాసిటీ కూడా డబుల్ అని చెప్పిండు అంటే ఏ ఎంత ఉందో బి అనేది దానికంటే డబుల్ ఉంటుంది అంటే ఏ అనేది వన్ ఉంటే బి అనేది టూ ఉంటుంది అసలు మన క్వశ్చన్ లోపల ఆ మూడు పైప్స్ గురించి మనం మాట్లాడి వాడు కెపాసిటీ గురించి ఇచ్చింది అనమాట ఏమిచ్చిండు బి అనే పైప్ కంటే సి అనేది టూ టైమ్స్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే బి అనేది వన్ అయితే సి అనేది డబుల్ అంటే టూ అవుతుంది ఏ బిల గురించి ఏం మాట్లాడు ఏ బిల గురించి మాట్లాడు ఏం మాట్లాడు అంటే ఏ అనే దానికంటే బి అనేది రెండు రెండు రెట్లు ఎక్కువ బలం ఉంది అంటే ఏ అనేది ఒకటి అయితే బి అనేది రెండు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా ఏది ఎంత బలం ఉంది బికి ఎంత బలం ఉంది సికి ఎంత బలం ఉంది అని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనము రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ లోపల ఉంటాయి ఇలా నిష్పత్తులు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా రాసుకుంటామని సో ఫస్ట్ మనం ఏ బిల గురించి మాట్లాడతాం ఏ బిల యొక్క రేషియో ఎంత అంటే వన్ ఈస్ టు టూ ఏ బిల రేషియో ఎంత ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టు టూ తర్వాత ఏం చేద్దాం మనం బీసీల గురించి మాట్లాడుకుంటాం తర్వాత బీసీల గురించి మాట్లాడుకుంటే బీసీల ఎంత ఉంది వన్ ఈస్ టు టూ ఉంది సో ఇలా చేసినప్పుడు మాత్రమే ఏమొస్తుంది ఏ ఈస్ టు తర్వాత బి ఈస్ టు తర్వాత సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే బి అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ట్ సి సో ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని ఎలా ఇంటూ చేస్తామంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ అనే నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది పైన ఉన్న అన్ని నెంబర్లను ఇంటూ చేస్తుంది అంటే ఒకెక్కం ఒకటి తర్వాత ఒక రెండు రెండు ఫస్ట్ ఉండే నెంబరు పైన ఉన్న అన్ని నెంబర్లు ఇంటూ చేస్తుంది ఒకెక్కం ఒకటి ఒక రెండు రెండు తర్వాత మరి ఇది ఇంత అయిపోయింది దీని పని అయిపోయింది కదా మరి నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంటూ చేయాలి కదా ఇది ఏం చేస్తా అంటే అన్ని నెంబర్లను ఇంటూ చేయదు లాస్ట్ నెంబర్నే ఇంటూ చేస్తుంది ఓన్లీ లాస్ట్ నెంబర్లే అంటే రెండు రెండులో నాలుగు అంటే ఏ బిసిల కెపాసిటీ ఎంత అంటే వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు ఫోర్ అంటే ఏ కెపాసిటీ వన్ టైమ్ బి కెపాసిటీ టూ టైమ్స్ సి కెపాసిటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ లైన్లో ఏమి ఇచ్చిందంటే ఈ మూడు కూడా పనిచేస్తే ఈ మూడు కలిసి ఒక ట్యాంకును ఐదు గంటల్లో నింపినాయి అంటే ఏంటి ఇక్కడ మూడు అంటే ఎన్ని ఎంత బలం ఉపయోగించిరు మూడు కలిసి ఇక్కడ మూడు కలిసి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే మూడు కలిసి ఏకి ఒక టైం బలం ఉంది బికి టూ టైమ్స్ బలం ఉంది సికి ఫోర్ టైమ్స్ బలం ఉంది మొత్తం కలిసి అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అంటే సెవెన్ టైమ్స్ అంటే ఏడు రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తే ఆ ట్యాంకు నిండటానికి ఐదు గంటలు పట్టింది ఇవి మూడు కలిసి ఆ ట్యాంకును ఐదు గంటల్లో నింపినాయి అంటే మూడు కలిసి ఎన్ని రెట్ల బలం అవుతుంది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ మొత్తం సెవెన్ అంటే ఏడు రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తే ఆ ట్యాంక్ అనేది ఐదు గంటల్లో
ఉపయోగిస్తే ఎంత టైం పడుతుంది ఏడు రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తే ఐదు గంటల సమయం బట్టింది అంటే మనం రెట్ల గురించి కెపాసిటీ గురించి మనం కొన్ని కొన్ని అది మనకు లాస్ట్ కాలం పని లోపల డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఏడు రెట్లు ఒక్కొక్కడు ఏడేడు ఇటుకలు తీసుకపోతేనే ఆ సమయం ఆ పని మొత్తం కావడానికి ఐదు గంటలు పట్టింది ఒక్కొక్క ఇటుక తీసుకపోతే ఎంత ఎంత సమయం పడుతుంది అంటే రాసుకోండి ఏంటిది ఏడు గంటలు ఏడే ఇటుకలు తీసుకపోతేనే ఐదు గంటలు పట్టింది ఏడు రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తే ఆ పని కావడానికి ఐదు గంటలు పట్టింది మరి ఒక ఒక రెట్లే బలం ఉపయోగిస్తే ఎంత సమయం పడుతుంది అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు అంటే ముప్పై ఐదు గంటలు పడుతుంది అవన్నీ కలిస్తే ఐదు గంటలు ఆ ట్యాంకును నింపేసినాయి కానీ ఇక్కడ ఏ ఒక్కడే తలుసుకుంటే ఆ ట్యాంక్ మొత్తము ముప్పై ఐదు గంటల్లో నిండుతుంది ఇది ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liters how many buckets will be needed to fill that ta- same tank if the capacity of the each bucket is 9 liters and ikkada question manaku em icharante ikkada manaku 13 ఒక్కొక్కటి పదమూడు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల పరిమాణం కలిగిన పన్నెండు బకెట్లు నీరు ఒక ట్యాంకు నింపడానికి అవసరం అనమాట అంటే ఒక ట్యాంకు నింపడానికి ఒక బకెట్ ఉంది ఆ బకెట్ సైజ్ ఎంత ఉందంటే పదమూడు పాయింట్ ఐదు లీటర్లు ఆ బకెట్ కెపాసిటీ అంటే అందులో ఎన్ని నీళ్ళు పడతాయి అంటే పదమూడు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల నీరు పడుతుంది అటువంటి బకెట్తో మనము పదము అటువంటి బకెట్తో మనం పన్నెండు సార్లు పోస్తే ఒక ట్యాంక్ అనేది నిండుతుంది అయితే ఒక బ ఇంకొక బకెట్ తీసుకున్నాడు దాని పరిమాణం ఎంత అంటే తొమ్మిది లీటర్లో ఉందన్నమాట మరి ఆ తొమ్మిది లీటర్ల బకెట్తో పోస్తే ఎన్ని సార్లకు ఆ ట్యాంక్ అనేది నిండుతుందని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఎలా రాద్దామంటే మనము పదమూడు పాయింట్ ఐదు పదమూడు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల బకెట్తో పోతే ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నిండటానికి పన్నెండు సార్లు పోయాలి ఆ ట్యాంక్ మొత్తం నిండాలంటే పన్నెండు సార్లు పోయాలి మరి తొమ్మిది లీటర్ల బకెటే ఉంది మరి దాన్ని అటువంటి బకెట్ యూ యూజ్ చేస్తే ఎన్ని సార్లకు ఆ ట్యాంక్ నిండుతుంది అని అడిగాడు సో మనం క్యాన్సల్ చేసుకుంటే మీరు క్యాన్సలేషన్ రాని వాళ్ళు ఇప్పుడు పని చేయనండి ఇప్పుడు నేను తొమ్మిది ఎక్కల లోపల మొత్తం నెంబర్ క్యాన్సల్ చేసుకున్నా ఆ తొమ్మిది ఎక్కల ఒకటి ఉంటుందా ఉండదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం త్రీని కలుపుకుంటే పదమూడు అవుతుంది సో తొమ్మిది ఎక్కం తొమ్మిది తొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది పోదు తొమ్మిది ఎక్కం తొమ్మిది వరకే పోతుంది తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇక్కడ పదమూడు లెక్కలు తొమ్మిది ఎక్కువ తొమ్మిది పోయిందా తొమ్మిది ఎక్కం తొమ్మిది అంటే పదమూడు లెక్కలు తొమ్మిది పోతే ఇంకా నాలుగు ఉంటుంది సో నాలుగు పక్కన ఇంకో నెంబర్ తీసుకురాలనుకుంటే అది ఎక్కడ ఉంది పాయింట్ తర్వాత ఉంది సో ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకు ఐదు కూడా వస్తుంది మన దగ్గర కానీ నలభై ఐదు అంటే వన్ పా తొమ్మిది ఐదుల నలభై ఐదు అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అంటే మళ్ళీ ఇంతకుముందు కూడా క్యాలిక్యులేషన్ రాని వాళ్ళు చెప్తున్నా ఆ పాయింట్ గురించి మర్చిపోండి మీరు ఇక సో దాన్ని పదిహేను అనుకోండి పదిహేను అనుకుంటే పదిహేను పన్నెండుల ఎంత అంటే నూట ఎనభై రాయండి రాసిన తర్వాత కానీ పదిహేను నేను పన్నెండుల నూట ఇరవై కరెక్ట్ కానీ ఒక నెంబర్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్లో కూడా ఒక నెంబర్ తర్వాత పాయింట్ ఇక్కడ రాసుకోవాలంటే పాయింట్ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఎంత ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో సో పాయింట్ జీరోకు వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఎయిటీన్ అంటే పదమూడు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల బకెట్ ఉంది దాంతో పన్నెండు సార్ల పోతే ఒక ట్యాంక్ నిండుతుంది మరి ఇంకొక బకెట్ ఉంది దాని కెపాసిటీ అంతా తొమ్మిది లీటర్లు ఆ తొమ్మిది లీటర్ల బకెట్ దాంతో ఎన్ని సార్లు పోతే నిండుతుంది అంటే పద్దెనిమిది సార్లు పోతే నిండుతుంది ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ అది మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారండి ఇక్కడ బొకెట్ పి హాయిస్ త్రైస్ ద కెపాసిటీ ఆయిస్ బకెట్ క్యూ ఇట్ టేక్స్ సిక్స్టీ టర్న్స్ ఫర్ బకెట్ పి టు ఫిల్ ద ఎంటీ డ్రమ్ హౌ మెనీ టర్న్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ బోత్ ద బకెట్స్ పి అండ్ క్యూ హ్యావింగ్ ఈచ్ టర్న్ టుగెదర్ టు ఫిల్ ద ఎంటీ డ్రమ్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇక్కడ అంటే క్యూ పరిమాణము కంటే మూడు రెట్ల పరిమాణము పికి ఉన్నది సో ఖాళీ డ్రమ్ను నింపడానికి పి అనే బకెట్తో అరవై సార్లు తిరగాలి అంటే అరవై సార్లు పోయాలి సో అయితే మరి ఖాళీ డ్రమ్ను పి కామా క్యూ ఆ రెండు బకెట్తో నింపితే ఎన్నిసార్లు తిరగాలి అంటే ఎన్నిసార్లు మనము అందులో పోయాలి అని అడిగిండు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ పూర్వ స్టార్టింగ్ ఏమి ఇచ్చిందంటే మనకు ఈ బకెట్ ఏవైతే ఆ డ్రమ్ ఉంది ఒక ఖాళీ డ్రమ్ ఉంది ఇక్కడ రెండు బకెట్లు ఉన్నాయి ఏం రెండు ఒక డ్రమ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డ్రమ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డ్రమ్ ఉంది ఆ డ్రమ్ను పి మరియు క్యూ అనే బకెట్స్తో నింపుతారనమాట ఒక డ్రమ్ ఖాళీ డ్రమ్ ఉంది దానిని పి కామ క్యూ అనే బకెట్స్తో నింపుతారు సో బీ బకెట్లో ఒక సైజు గురించి ఇచ్చింది ఏంటంటే పి అనే బకెట్ అనేది క్యూ కంటే త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ సైజు ఉంది అంటే పెద్దగా ఉందన్నమాట సో త్రీ
అన్నమాట త్రీ టైమ్స్ అంటే త్రీ ఇస్ట్ వన్ సో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చిందంటే పీ బకెట్తో పోస్తే ఎన్నిసార్లు పోయాల్సి వచ్చింది అందులో లోపల అరవై సార్లు పోయాల్సిందంటే పీ బకెట్ ఒక పరిమాణం ఎంత మూడు రెట్లు సో మూడు రెట్ల బకెట్తో పోస్తే మనము అరవై సార్లు పోయాల్సి వచ్చింది అయితే ఏం అడిగిందంటే P బకెట్ ప్లస్ క్యూ బకెట్ రెండు బకెట్లు తీసుకెళ్ళి అందులో పోస్తాను అంటే ఇక్కడ ముంచుకొస్తాను రెండు బకెట్లు ఫస్ట్ ఏమో పి అని ఒక బకెట్తోనే ముంచుకొచ్చి ఇందులో పోసేది ఒక 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 కార్డు తీసుకొచ్చుకొని ఇందులో డ్రమ్లో పోసేది కానీ ఇప్పుడు ఏం అడిగినది అట్లా ఒక బకెట్తో కాకుండా పి అండ్ క్యూ అంటే రెండు బకెట్లు ముంచి మనం అలా పోసాం అనుకో అట్లా పోస్తే ఎన్నిసార్లు అది నిండుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగిండు అంటే మూడు రెట్ల బలం ఉపయోగిస్తే ఎన్నిసార్లు నిండింది అరవై సార్లు నిండింది ఇప్పుడు ఏం అడిగిండు రెండు కలపాలి రెండు కలపు అంటే పి అండ్ క్యూ ఏం కదా పి ప్లస్ క్యూ అంటే రెండు అంటే పి ఒక పరిమాణం ఎంత అంటే పీకి ఎంత కెపాసిటీ మూడు రెట్ల పరిమాణం ఉంది క్యూ ఎంత ఉంది ఒకటి అంటే మొత్తము నాలుగు రెట్ల పరిమాణం ఉంది అంటే మూడు రెట్ల పరిమాణం ఉన్న బకెట్తో పోస్తే అరవై సార్లు వేయాల్సి వచ్చింది మరి ఇప్పుడు మూడు రెండు కలిపినాం రెండు అంటే మూడు రెట్లు ప్లస్ ఒక నాలుగు రెట్లు సో నాలుగు రెట్ల బకెట్తో పోస్తే ఎన్ని సార్లు తిరగాలన్నప్పుడు ఎలా రాస్తాం దీన్ని మనము మూడు రెట్ల బకెట్ ఉన్నప్పుడు అరవై సార్లు మనము తిరగాల్సి వచ్చింది మరి నాలుగు రెట్లు ఉపయోగిస్తే ఎన్నిసార్లు తిరగాలని క్వశ్చన్ సో నాలుగుతో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే నాలుగు ఎక్కంలో నాలుగు పదిహేనులో అరవై క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో పైన మిగిలింది మూడు ఇంటూ పదిహేను నలభై ఐదు అంటే నలభై ఐదు సార్లు తిరగాలి సో ఆ బకెట్తో ఆ డ్రమ్ మొత్తం నిండాలంటే మనము నలభై ఐదు సార్లు తిరగాలి ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ నలభై